بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق নয় থেকে শুরু হয়েছে ঘটনাটি আর থেকে শুরু হয়েছে যে এখানে তাফসির কারকগণ বিশেষ করে তাফসির এবনে কাসিরে উল্লেখিত হয়েছে রোম সম্রাটের যে শাসক ছিল তারাই অত্যাচার করত জুলুম করত মানুষের উপরে আর কেবল মাত্র আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তি পূজায় তারা লিপ্ত ছিল সেই সময় কিছু যুবক ইমান নিয়ে আসে আল্লাহ বলছে না হানু না কুস না বাহুম বিল হাক এন্নাহুম ফিতিয়াতুন আ মানু বি রব্বিহিম আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামকে বলছেন যে আজ আমি কি করব নাহরু নাকুস্ব আলাইকা আপনাকে ঘটনা বর্ণনা করছি বা করেছি যেগুলো আপনার প্রতি আপনাকে কিছু ঘটনা কিছু নিঃসা বর্ণনা করতে চাই সেটা কি সত্য একেবারেই সত্য ইন নাহুম ফিতিয়াতুন নিশ্চয় কিছু যুবক আ মানু বিরবিহীন তারা তাদের রবের প্রতি ইমান নিয়ে এসেছিল অজিদ না হুম হুদা আর তাদের হেদায়াত তাদের প্রত্যয় তাদের বিশ্বাস আল্লাহ বলছেন আমি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আরও আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তো এই যে তারা দাওয়াতের কাজে ছিলেন দাওয়াতের কাজ করার জন্য তাদের উপরে বিভিন্ন রকম নির্যাতন নিপীড়ন চলতে শুরু করে অত্যাচারী শাসক দ্বারা বিভিন্ন রকম নির্যাতন চলতে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছেন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন ডক্টর জাকির নায়েক দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে আমাদের এই দেশ থেকে ভারত থেকে অন্য দেশে তিনি হিজরত করেছেন মালয়েশিয়াতে অবস্থানরত মালয়েশিয়া অবস্থানরত তো দাওয়াতের কাজ করতে পারে বিভিন্ন রকম বালা মসিবত আসতে পারে তবে আল্লাহ তারা হেফাজত করবেন এটা হচ্ছে সঠিক কথা সত্য কথা এই যুবকগুলো যখন গর্তে অবস্থান করছিল আল্লাহ বলছেন তোমরা ভাবছো যে তারা ঘুমিয়ে ছিল তারা জাগ্রত ছিল তারা জাগ্রত ছিল এটা ভাবছো তোমরা অনুকাল্লি বহুম দাত আলিয়ামিনি ও দাত সীমাল তারা ঘুমিয়ে ছিল ঘুমন্ত অবস্থাতে আল্লাহ বলছেন আমি তাদের তাদেরকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিতাম আবার বাম দিকে ঘুরিয়ে দিতাম আল্লাহ তারা বলছেন এবং আর কুকুর কি করেছিল পাগুলোকে বাড়িয়ে রেখেছিল যেই আসবে ভয়ে পালাবে সেই দায়ীদের সংরক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ীদের হেফাজত করার জন্য আল্লাহ তারা কি করলেন ওই কুকুরকে পাহাড়দের হিসাবে রেখেছিলেন তারা ওই গর্তে কয়জন ছিলেন এটা কোনো উল্লেখ নেই কেউ বলেছে তিনজন কেউ বলেছেন চারজন কেউ পাঁচজন কুকুরকে দিয়ে ছয়জন এইরকমভাবে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন আল্লাহ বলছেন আমি জানি বেশি যে কতজন তারা সেখানে ছিলেন অতএব যারা দাওয়াতের কাজ করবেন আল্লাহ তালা তাদেরকে অবশ্যই হেফাজত করবেন যদি সেটা একনিষ্ঠভাবে হয় একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য লোক দেখার দেখার জন্য নয় লোক দেখানোর জন্য নয় টাকা পয়সা উপার্জনের জন্য নয় একমাত্র লিল্লাহিয়াত যদি থাকে খুরুসিয়াত যদি থাকে আন্তরিকতার সহিত দাওয়াতের কাজ যদি আমরা করি তাহলে যেভাবে আসবে কাহাব ওই যুবকদেরকে আল্লাহ তালা হেফাজত করেছেন ব্যাখ্যাকারণ বলছেন তিনশো নয় বছর পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করেছিলেন তিনশো নয় বছর তারা বলছে আমরা হয়তো একদিন বা কিছুটা ছিলাম বা কয়েকদিন ছিলাম আল্লাহ বলছেন আমি জানি আল্লাহ বাকি বাসি জানেন কতদিন তারা সেখানে অবস্থান করেছিল তো ভাই সকল তো তারা যে দাওয়াতের কাজ করেছিলেন তারা সত্য প্রচার করেছিলেন পিস পাহননি তাদের উপর জুলুম নির্যাতন এসেছিল তারা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন আল্লাহ তারা তাদের হেফাজত করেছিলেন তো নূ আলাই সালামের বর্ণনা করতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে সুরা নু সুরা নাম্বার একাত্তর নূ আলাই সালাম বলছেন আয়াত নাম্বার 
চার থেকে পাঁচ থেকে উল্লেখিত হয়েছে তিনি বলছেন আমি আমার সম্প্রদায়কে আমার জাতিকে দিবা রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি রাত দিন সবসময় দাওয়াতের কাজ করেছি সবসময় দাওয়াত দিয়েছি নুয়ার ইসলাম বলছেন ফেলাম ইয়াজিদ হুম দোয়া ই ইল্লা ফিরারা তাদের পলায়ন ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি হয়নি আমি যতই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি রাত দিন যত দাওয়াতের কাজ করেছি তারা পালিয়ে গিয়েছে পালিয়ে গিয়েছে ওয়াইন্নি কুল্লামা দাওয়াত হুম আমি যখন দাওয়াত দিয়েছি তারা কি করেছে কানে আঙুল ভরে দিয়েছে আমি যখন তোমার বার্তা দিয়েছি মানুষকে তখন কানে আঙুল ভরে দিয়েছে শুনবে না বলে মক্কার মুশরিকরাও কি করতো হট্টগোল করতো শয়তানি করতো পবিত্র কোরআন শুনবেন এই জন্য তো নু আল সালাম তিনি বর্ণনা করছেন আমি যখন তাদেরকে দাওয়াত দিতে গিয়েছি তখন তারা কি করেছে শোনেনি আমার কথা কানে আঙুল দিয়ে দিয়েছে অস্তাকসাহন এবং তারা তাদের কাপড় দিয়ে তাদের আচ্ছাদন করে নিয়েছে ঢেকে নিয়েছে নিজেদেরকে ওয়াসারু অস্তাক বার অস্তিক বার এবং তার দাম্বেকতার সহিত অহংকার করে কি করেছে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে সঠিক জিনিস তোমার কথাবার্তা এগুলো কি করেছে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে তিনি বলছেন এই প্রকাশ্য দাওয়াত দিয়েছি সবাইকে আমি তাদেরকে প্রকাশ্য এলান করেছি গোপন দাওয়াত দিয়েছি আস্তে আস্তে বলেছি বুঝিয়েছে বিভিন্ন রকমভাবে কিন্তু তারা মানেনি সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াতের কাজ করেছেন নুয়ার ইসলাম তারপরেও কি হয়েছে দাওয়াত দিয়ে গেছেন দিয়ে গেছেন অধৈর্য হননি এ আমার একটাও লোক হৃদয় হচ্ছে না আমার কথা কেউ শুনছে না তারপরেও কিন্তু তিনি কি করলেন দাওয়াত দিলেন সাড়ে নশো বছর আর আমরা কটা বয়স বছর পাচ্ছি এমনি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি ভাই সকল এই ঘটনা দিয়ে আল্লাহ তারা একটা জিনিস শিক্ষা দিলেন জাতিকে অধৈর্য হলে চলবে না ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে একজন দায়ীকে দায়ের যে গুণাবলী রয়েছে ধৈর্য ধারণ করে দাওয়াতের কাজ করতে হবে অনেকে প্রত্যাখ্যান করে দেবে অনেকে গালমন্দ করবে মারবে বিভিন্ন বিভিন্ন রকম করবে ধৈর্য ধারণ না করলে খুব মুশকিল দাওয়াতের কাছ হবে না আরও একটি যেটা গুণাবলী সেটা হচ্ছে কি নম্রতা ভদ্রতা ভাষার মধ্যে যে মার্জিত ভাষা এটা প্রয়োগ করা আমি যদি কঠোর শহরের হয়ে যাই তাহলে মুশকিল আমার দাদা দাওয়াতের কাজ হবে না যখন ফেরাউনের কাছে আল্লাহ তারা মুসা আলাসাল এবং হারুনকে পাঠালেন হারুন এবং মুসা আলী হিমাসালাম উভয়কে যখন আল্লাহ তারা পাঠালেন আল্লাহ বলছেন ঈদ হাবা ইলা ফির আল্লাহ বল যখন পাঠালেন তখন তাদেরকে বললেন যে তোমরা কি করবে উভয়েই নরমভাবে ভদ্রভাবে কথা বলবে নম্রভাবে কথা বলবে তার সাথে ভদ্রভাবে মার্জিতভাবে কথা বলবে কঠোর স্বভাবের নয় রেগে গিয়ে নয় মার্জিতভাবে কথা বলবে ভদ্রভাবে আল্লাহ বললেন আল্লাহু হতে পারে এত জাক্কার ও একশা সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভীতি অবলম্বন করবে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা সে ভয় পাবে তাকে মার্জিত ভয় বলবে সুরা তহা সুরা নাম্বার উনচল্লিশ আয়াত নাম্বার তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ আল্লাহ তারা এখানে মুসার আসলামকে তো বললেন হারুন আসলামকে বললেন নম্রভাবে ফেরানোর কাছে দাওয়াতের কাজ করবে এমন কি মুহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ তারা বলছেন যিনি সব থেকে নম্র ভদ্র মানুষ ওমা আর সাল্লা কাইল্লা রহমত আলমিন যিনি সব থেকে নম্র ভদ্র মানুষ তারপরে আল্লাহ তালা তাকে বলছেন ফাবিমা রহমত ইমিন আল্লাহ লিউ তালা হোম আল্লাহ বলছেন রহমত করুণা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি নম্র হন ভদ্র হন 
ওরাও কুতা ফাদ্দান গরিজুল কল লাম ফাদ্দু মিন হাউলিক যদি আপনি কঠোর হৃদয় হয়ে যান শক্ত মনের হন তাহলে আপনার কাছ থেকে লোকেরা চলে যাবে পালিয়ে যাবে থাকবে না অতএব আপনি যে দাওয়াতের কাজ করছেন আপনি নম্র হন ভদ্র মার্জিত হন শালীন হন একেবারেই নম্র হন যদি কঠোর হন তাহলে আপনার কাছ থেকে লোকেরা চলে যাবে থাকবে না সুরা নাম্বার তিন আয়াত নাম্বার একশো উনষাট সুরা আলী ইমরান তো ভাই সকল দাওয়াতের যে কাজ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা খুব ধৈর্য ধারণ করে করে যেতে হবে নইলে খুব মুশকিল এখানে শেষে একটা হাদিস বলবো যে হাদিসটি সই সূত্রে প্রমাণিত কত গুরুত্বপূর্ণ শুনুন আবি দাওয়াদের হাদিসটি রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মিশ্রাত হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার একশো তেতাল্লিশ নাবি সাল্লাম বলছেন মা মিন রাজুরিন ইয়াকুন ফি কমিন ইমি হিম বিল বিল মাসি কত গুরুত্বপূর্ণ কথা এই হাদিসটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ রাসুল্লাহাম বলছেন কোনো একটা গোত্রে কোনো একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো একজন মানুষ যদি পাপাচারা লিপ্ত হয়ে যায় অনাচারা লিপ্ত হয়ে যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে যায় আল্লাহ দ্রোহিতায় লিপ্ত হয়ে যায় আল্লাহ বিদ্বেষী হয়ে যায় মাসি এবং সেই গোত্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে পাপ কাজ করতে থাকে এলাকার লোকেরা ক্ষমতা রাখে যে তাকে পরিবর্তন করার অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখে তা কিসের মাধ্যমে হবে দাওয়াতের মাধ্যমেই হবে দাওয়াতের মাধ্যমেই তাকে অন্যায় থেকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করতে হবে যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা এটা না করে ফেলা ইউ যদি তাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইল্লা আসাব আহমুল্লাহ বি আদা বিমিন কাবলে আইয়ামুত সেই জাতির ওপরে সেই গোষ্ঠীর ওপরে সেই সম্প্রদায়ের ওপরে আল্লাহ তালা তাদের মৃত্যু আগে বড় ধরনের আজাব প্রেরণ করবেন বড় ধরনের আজাব প্রেরণ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মৃত্যু না হচ্ছে তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কি হবে মৃত্যুর আগে বড় ধরনের আজাব তাদেরকে ভোগ করতে হবে অতএব দাওয়াতের মধ্যেই এ হতে পারে পরিত্রাণ আসতে পারে নবী সাল্লাম বলছেন মুর্শিদ আহমদ সহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে আছে নবী করিম সাল্লাম বলছেন লতা আমরুন নবিল মারুফি আনিল মুরকাব অবশ্য অবশ্যই তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং অবশ্যই অন্যায় কাছ থেকে বাধা প্রদান করবে যদি এটা না করো তাহলে কি হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন অত্যাচারী শাসক আল্লাহ তারা কি করবেন তোমাদের উপরে নিযুক্ত করে দেবেন তোমাদের উপরে আল্লাহ তারা মোতায়েন করবেন সে কি করবে তোমাদের উপর অত্যাচার চালাবে জুরুম করবে নির্যাতন করবে কিন্তু তার মধ্যে তোমাদের যারা ভালো মানুষ তারা দোয়া করবে সবার জন্য জুরুম নির্যাতন বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ফেলা ইউস্তেজাবুরাহম তখন তাদের দোয়া আর কবুল হবে না অতএব দাওয়াতের কাজ অবশ্যই করতে হবে যদি সিএএ এনআর সি এনপিআর এগুলো বন্ধ করতে হয় এগুলো জুলুম মুসলিমদের উপরে চলছে যত রকমের জুলুম চলছে নির্যাতন চলছে আমাদেরই অপ অপকর্মের ফলে হচ্ছে এটা আমাদেরই আজকে আমরা মুসলিম হয়ে নেই দাওয়াতের কাজ উঠে গিয়েছে প্রায় আলহামদুলিল্লাহ শেখ আব্দুল কাবির ইসলাহি সাহেবের সঙ্গে যখন আমার পরিচিতি প্রায় দুই বছর থেকে বেশি ভালো উমরাতে যাওয়া থেকে শুরু করে তো আলহামদুলিল্লাহ উনি দাওয়াতের কাজ করছেন এখন কোরআন এবং হাদিস স্টাডি করেই আমাকে জিজ্ঞেস করে এবং স্টাডি করে ভালোভাবে আলহামদুলিল্লাহ রেফারেন্স সহ বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং কন্ট্যাক্ট করেন না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা তাকে ভাইকে ভাইয়ের জন্য দোয়া করি যে মরা পর্যন্ত 
আল্লাহ তালা তাকে এই দাওয়াতি কাজ করার যেভাবে তিনি করছেন কোরআন এবং হাদিস উদ্ধৃত সহ এবং সহি জয়ী বাছাই করে বলছেন আল্লাহ তালা তাকে এবং আমাদের সকলকেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে প্রকৃত দায়ী হওয়ার দায়ীর যে গুণাবলী বৈশিষ্ট্য সত্যবাদী হওয়া মিথ্যা কথা না বলা তারপরে নবী করিম সাল্লামের যেটা আদর্শ ছিল সেই আদর্শে আদর্শিত হওয়া গুণে গুণান্বিত হওয়া এটা একান্ত কর্তব্য আল্লাহ বলছে লিমা তাকুল হুনা মালা তাফা আলোন তোমরা কেন বলো সেটা যেটা নিজে করো না অতএব আমাদেরকে নিজেও আমল করতে হবে যেটা আমরা বলছি আমরা বলছি লোককে কিন্তু আমল করছি না এর পরিণতি কিন্তু খুব ভয়াবহ অতএব ভাই সকল আমাদের উচিত হবে প্রত্যেককেই আমরা যে দাওয়াতের কাজ করব একটু স্টাডি করে নেওয়া ভালোভাবে পড়াশোনা করে মার্জিতভাবে নম্রভাবে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস স্টাডি করে এগুলোই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া পাঁচাক্তের সরতায় করুন তারপরে আর অন্যান্য যারা মদ্যপান করছেন তারপরে বিড়ি খাচ্ছেন তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে যদি রেগে বলেন তাহলে কিন্তু সে বুঝবে না যখনই তাকে মার্জিতভাবে ভদ্রভাবে বুঝে বলবেন ইনশা আল্লাহ আস্তে আস্তে তার মধ্যে রেখাপাত করবে এবং সে সঠিক পথে দিশারি হবে আল্লাহ তালা সকলকেই আমাদের সমস্ত ভাইদের একত্রিত হওয়ার মিলেমিশে থাকার এবং দাওয়াতের কাজ মৃত্যু পর্যন্ত করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের আমাদের সকলের যে গন্তব্যস্থল আমরা যে আকাঙ্ক্ষিত আশা আমাদের রয়েছে সেই গন্তব্যস্থল জান্নাতুল ফিরদাউস প্রদান করেন আল্লাহ আমিন আকুল কাউর হাদ আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওরকমের সাইন মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত